Mudanças na classificação vindo aí, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e tem saído várias notícias falando que a Fórmula 1 pretende mudar o sistema de classificação para 2023 e começaria com alguns testes em duas corridas na próxima temporada. E aí você deve estar falando, poxa, lá vem a Fórmula 1 querer inventar de novo com relação à classificação. O nosso vídeo vai ser todo sobre isso, então fica até o final para você entender todo o processo. Vamos lá! O que a Fórmula 1 tem em mente com essa mudança para 2023? Primeiro, reduzir a quantidade de pneus que serão usados e obviamente fabricados. A ideia é reduzir em até 920 pneus para a Pirelli, ou seja, seria uma ação para ter um impacto positivo em termos de meio ambiente. 920 pneus são muita coisa, então vamos ver o que a Fórmula 1 vai fazer com relação a isso. Mas qual que é a ideia em termos esportivos para a mudança? Atualmente as equipes têm direito a 13 jogos de pneus e esses jogos seriam reduzidos para 11. E além disso, o formato seria um pouco diferente no seguinte aspecto. Os pilotos receberiam apenas 4 conjuntos de pneus macios ao invés de 8 como é hoje em dia. E também o número de médios e duros acabaria aumentando, sendo 4 para os pneus médios e 3 para os duros, ou seja, um aumento considerável uma vez que hoje em dia as equipes recebem basicamente um conjunto na classificação. Junto a isso nós temos também a mudança de que no Q1 as equipes só poderiam utilizar pneus duros, no Q2 somente os médios e no Q3 somente os macios. O intuito é justamente trazer um pouco mais de emoção nas classificações. Só que onde está o problema disso tudo? Vamos começar pelo seguinte, o sistema Q1, Q2, Q3 ele é muito bem visto pelos fãs, é quase que uma unanimidade. Por mais que eu, às vezes o Will Bueno também fale lá no Café com Velocidade que seria legal uma classificação de uma volta só para cada um, que aí errou já era, mas o Q1, Q2, Q3 gera emoção, gera alguns resultados imprevisíveis e tem sim sido muito bom ao longo de todos esses anos, se não me engano começou lá em 2005, 2006, alguma coisa assim, então já está muito bem consolidado. Nós lembramos que teve uma época que a Fórmula 1 fez aquele teste com a classificação de eliminação por tempo, algo parecido com o que acontece em videogames, em que tinha um tempo X, alguns segundos rolando, e o piloto que conseguisse fazer os melhores tempos dentro desse cronômetro, beleza, passava para a próxima fase e o piloto que não terminasse a volta a tempo era eliminado e foi indo assim é, durante umas duas provas, se não me engano, não sei se foi uma ou duas provas, e não deu muito certo, o pessoal não gostou, eu acho que tinha até potencial esse modelo se ele fosse ajustado, se tivesse como ajustar uma ou outra coisa, principalmente no Q3, eu acho que faltou um pouquinho da emoção nesse aspecto. Além do fato do Q1, Q2, Q3 ser muito bem consolidado no formato atual em que as equipes fazem os, as sessões com os pneus que bem entenderem, nós também temos o fato de que o legal é justamente isso. Às vezes uma equipe grande coloca um pneu médio, arrisca e ela é eliminada porque arriscou e não deu certo, pode acontecer, mas a Fórmula 1 quer forçar todo mundo a sair com pneus duros no Q1, o que claro, pode gerar sim uma ou outra surpresa, às vezes a equipe grande que saiu com o pneu duro não aqueceu direito, vai ficar eliminado, não vai conseguir uma boa volta, esse tipo de coisa pode acontecer, mas a chance é muito pequena, convenhamos. É muito difícil você tirar uma equipe grande, uma Ferrari, uma Red Bull, uma Mercedes, ali do Q3. É muito complicado. Eu diria que a Fórmula 1 está querendo inventar em algo que não precisa necessariamente ser inventado. Você não precisa mexer no quali, no formato atual, pelo simples fato de que ele já funciona. A ideia de reduzir a quantidade de pneus fabricados é boa, é louvável, é interessante. Mas será que é isso que está impactando no meio ambiente? Será que é isso o que está trazendo problemas? Será que é a Fórmula 1 o grande causador dos problemas da humanidade? Será que a Fórmula 1 tem esse poder todo? Então é muito complicado esse tipo de coisa. Se a Fórmula 1 falasse, olha, nós vamos mudar a tecnologia dos pneus para ser mais sustentável, ele vai ter mais aderência, vai ser uma coisa revolucionária, legal, a gente já está falando de algo revolucionário e que seria bom para todos, mas a Fórmula 1 reduzir a quantidade de pneus que faz no ano, sinceramente, não vejo isso como sendo de grande valia para a humanidade de alguma forma. E outra, você vai estar tá mexendo num sistema que já funciona muito bem, que já está consolidado. Eu ainda digo mais, se a Fórmula 1 quiser mexer no quali, 
ela vai estar tá mexendo em algo que pode sim gerar prejuízos em termos de audiência. As pessoas gostam de assistir o Qualy, as pessoas gostam de acompanhar o o sistema atual que é um Q2, Q3, que inclusive em 2022 não tem mais aquela obrigatoriedade dos 10 primeiros largarem com os pneus do Q2. Nós lembramos que até o ano passado tinha essa obrigatoriedade, agora não tem mais, então eles podem selecionar o pneu que bem entenderem para largarem, o que é interessante, gera estratégias diferentes, só que os pneus mais duros foram ficando para trás, os pneus mais duros não estão sendo usados com a frequência que talvez a Fórmula 1 gostaria, então ela quer dar uma vida aos pneus mais duros ou médios para justamente as equipes arriscarem mais com esses pneus na classificação. Ou seja, ela quer manipular a forma com que as equipes utilizam seus pneus só para fazer uma graça e botar o pneu para aparecer mais na tela. É uma coisa que deve ser contratual com a Pirelli, só pode, porque ao meu entender é quase que imbecil esse tipo de pensamento. Está previsto para acontecer em duas etapas da próxima temporada, seria um teste da Fórmula 1, ou seja, ainda não está cravado, não está com o martelo batido, não está certo que isso vai acontecer e também não é nenhuma certeza de que vai acontecer em todas as provas, vai ser um teste, se a Fórmula 1 vê que deu resultado, que por vezes gerou mais emoção, gerou mais resultados impressionantes, aí com certeza em 2024 a gente já vai ver uma Fórmula 1 com um qualifying totalmente diferente do que o que a gente estava acostumado. Mas eu acho que não vai vingar, é a minha opinião pelo menos, e eu acredito que você não precisa mexer no quali, a não ser que for para fazer o esquema de uma volta lançada para cada um, que seria bem legal, a Fórmula 1 já teve isso há muitos e muitos anos atrás, que uma volta lançada você possibilita, por exemplo, o piloto da equipe grande errar e ficar lá para trás. É algo que aumenta as chances, nem todo mundo acerta logo de primeira, então teria sim essa possibilidade de algo imprevisível, às vezes o cara da equipe pequena pegou a, a pista com mais aderência e o da equipe grande já pegou chovendo, enfim, coisas que podem acontecer e nós sabemos que gera muito mais imprevisibilidade. Mas e aí, eu quero saber a sua opinião sobre o assunto, você acredita que um novo sistema de quali seja necessário ou o quali está bom do jeito que está hoje? Você acredita que vai vingar esse sistema novo da Fórmula 1 ou acredita que ela vai testar ou às vezes nem vai chegar a testar? Mas tá aí a notícia, vocês podem conferir na descrição, vou estar tá deixando duas fontes diferentes para vocês poderem ler, poderem ver com calma e vamos esperar mais cenas dos próximos capítulos porque a Fórmula 1 não cansa de querer ficar mudando aquilo que dá certo e não mudar aquilo que dá errado. Um grande abraço, valeu e falou!